హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈరోజు కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ద డేలో భాగంగా మనం సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్ మాట్లాడుకోబోతున్నాం మరి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్లో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ పేరు ఏంటంటే క్రిస్పర్ క్యాస్ నైన్ టెక్నాలజీ ఓకే ఒకసారి నేను మీకు రాస్తాను సో మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది క్రిస్పర్ క్యాస్ నైన్ టెక్నాలజీ అనమాట ఓకే క్రిస్పర్ ఇలా స్పేస్ ఇచ్చి మనం క్యాస్ నైన్ అని వాడతాం మనం క్రిస్పర్ క్యాస్ నైన్ ఓకే ఫస్ట్ మనకి క్రిస్పర్ అంటే ఎందుకు తెలియాలి మనకి క్లస్టర్డ్ రెగ్యులర్లీ ఇంటర్స్పేస్డ్ షార్ట్ ప్యాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ ఓకే ఆర్ షార్ట్ ప్యాలిండ్రోమిక్ రిపిటేటివ్ సీక్వెన్స్ ఆర్ రిపీట్స్ అని అంటారు క్రిస్పర్ అంటే అంటే రిపీట్గా అయ్యేటటువంటి ప్యాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ ప్యాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ థర్టీన్ థర్టీన్ ఓకే ఇట్లా దీన్ని ఎటు వైపు చూసినా కూడా మనకి సేమ్ నెంబర్ వచ్చేటప్పుడు దీన్ని మనం ప్యాలిండ్రోమిక్ సీక్వెన్స్ అంటారు అనమాట వీటిని మనం క్రిస్పర్ అంటాం ఈ యొక్క క్రిస్పర్ అనేది మనకి జనరల్గా మనకి ఆర్ఎన్ఏ ఫామ్లో ఉంటుంది ఈ యొక్క క్యాస్ నైన్ అనేది ప్రోటీన్ అనమాట ఇవి రెండు కూడా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆర్ఎన్ఏ దాంతోపాటు ప్రోటీన్ సరే ఇప్పుడు మీకు క్రిస్పర్ అంటే ఎందుకు అర్థమైంది ఫుల్ ఫామ్ క్యాస్ నైన్ అంటేనేమో ప్రోటీను అండ్ క్రిస్పర్ అంటేనేమో ఆర్ఎన్ఏ అని అర్థమైంది కదా అసలు ఏం చేస్తాం మనము ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని ఈ టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకొని యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో టైప్ చేస్తున్నారు టైప్ చేసినప్పుడు ఏం చేస్తారు మీకు ఏదైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏదైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయింది అనుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు అక్కడ దాన్ని కట్ చేసి దాని తర్వాత కాపీ పేస్ట్ చేస్తారు వేరే ఏదైనా వర్డ్తో లేదా మీరు టైప్ చేస్తారు మీ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఒక ఇరవై పేజీలు ఉందనుకోండి అందులో మీ వర్డ్ డాక్యుమెంట్లో మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దగ్గర తప్పు తప్పు రాసిండ్రు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ అని రాయాల్సింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్లికేషన్ అని రాయాల్సింది ప్రతి చోట మీరు ఏం రాసుకుంటూ పోయారంటే అప్లికేషన్ ఒక అప్లికేషన్ అని రాశారు ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఫస్ట్ అసలు ఈ అప్లికేషన్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ ఉందో సెర్చ్ చేస్తాం కదా ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తాం మనం సెర్చ్ సెర్చ్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క అప్లికేషన్ ఈ అప్లికేషన్ మనం ఏదైతే రాసామో దాంతో ఈ వర్డ్ని రిప్లేస్ చేస్తాం అంటే ఆ వర్డ్ని కట్ చేస్తాము దాని తర్వాత మనకు ఏం కావాలో దాన్ని మనం పేస్ట్ చేస్తాము ఇదిగా జరగాల్సింది అలానే మన జెనెటిక్ మెటీరియల్లో కూడా ఏదైనా ఒక మిస్టేక్ ఉంది దానివల్ల ఏదైనా ఒక వ్యాధి వస్తుంది అని మనకు అర్థమైందనుకోండి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం దాన్ని అప్పుడు ఫస్ట్ మనం దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాం అనమాట సేమ్ లైక్ సెర్చ్ లాగా ఓకే సెర్చ్ లాగా ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాం ఇలా ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడేది ఏంది ఇలా ఐడెంటిఫై చేయడానికి మనకు ఉపయోగపడేది మనకి ఈ యొక్క క్రిస్పర్ క్రిస్పర్ అనేది మనకి ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత దాన్ని కట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది ఏంది మనకి క్యాస్ నైన్ అనే ప్రోటీన్ అందుకోసం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి క్రిస్పర్ అంటే ఆర్ఎన్ఏ గైడ్ చేస్తుంది మనం ఏ డిఎన్ఏని బ్రేక్ చేద్దాం అనుకున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డిఎన్ఏకు ఈ డిఎన్ఏ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు సపోజ్ ఏఐటీ సిజి అండ్ డిఎన్ఏ ఉందనుకోండి దీని కాంప్లిమెంట్గా మనం ఆర్ఎన్ఏని అంటే వీటి కాంప్లిమెంట్గా ఆర్ఎన్ఏని తయారు చేస్తాం అక్కడికి వెళ్ళి బైండ్ అవుతుంది దాన్ని క్యాస్ అండ్ కట్ చేస్తుంది ఈ క్యాస్ అండ్ కట్ చేస్తూ ఇక్కడ ఒక మనం ఇంకో మోడల్ టెంప్లేట్ డిఎన్ఏని కూడా పెడతాం అనమాట అంటే ఈ డిఎన్ఏ కట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డిఎన్ఏ మళ్ళీ రిపేర్ అవ్వాలి కదా ఆ ఇష్టం వచ్చినట్టు రిపేర్ అయితే కరెక్ట్ కాదు కదా కాబట్టి ఇక్కడ మనం టెంప్లేట్ డిఎన్ఏ పెడతాం అంటే ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ అనమాట మనం ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఫస్ట్ ఒక స్టీల్తో మొత్తం ఫ్రేమ్ వర్క్ పెట్టిన తర్వాత కడతాం కదా అలా ఒక టెంప్లేట్ పెడతారు సో ఈ విధంగా మనకి క్రిస్పర్ క్యాస్నైన్ అర్థమైంది కదా ఇది న్యాచురల్గా ఉండేది బ్యాక్టీరియాలో బ్యాక్టీరియాకి ఎప్పుడైతే కనుక వైరస్ అటాక్ వస్తుందో అప్పుడు ఈ క్యాస్నైన్ యాక్టివేట్ అయిపోయి ఎంఆర్ఎన్ఏ సహాయంతో ఆ వైరస్ని చంపుతుంది అనమాట ఇలా బ్యాక్టీరియాలో న్యాచురల్గా ఉన్న జ్యూసి మనం కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా మనుషుల్లో ఏదైనా జెనెటికల్ డిసీజ్ ట్రీట్ చేయడానికి కానీ యానిమల్స్లో ఏదైనా జెనెటిక్ డిసీజ్ని ట్రీట్ చేయడానికి కానీ లేదా మొక్కల్లో ఏదైనా జెనెటికల్ డిసీజ్ని ట్రీట్ చేయడానికి కానీ ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా అని మనం డెవలప్ చేసిందే క్రిస్పర్ క్యాస్ నైన్ టెక్నాలజీ ఇంకే కాకపోతే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మేము బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది క్రిస్పర్ ఎంఆర్ఎన్ఏ ఆర్ ఆర్ఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అంటే గైడెడ్ ఆర్ జిఆర్ఎన్ఏ గైడింగ్ ఆర్ఎన్ఏ క్యాస్ నైన్ మాత్రం ప్రోటీన్ దీన్ని మనం సీజర్ అని కూడా అంటాం ఇదివరకు దీనిపైన యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ కూడా వచ్చింది స్టూడెంట్స్ మీకు ఇప్పుడు క్రిస్పర్ క్యాస్ నైన్ అనేది అర్థమైంది అనుకుం